హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం క్యారెట్ చపాతి ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ముందుగా నేను క్యారెట్ తురుమును ఒక ప్లేట్లో తీసుకున్నాను ఇలా ఒక క్యారెట్ని సన్నగా తురుముకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను ఈ క్యారెట్ చపాతి చాలా బాగుంటుంది మీరు ఏదైనా గ్రేవీ కర్రీ చేసుకున్నప్పుడు చేసుకొని తినచ్చు బాగుంటుంది నేను రెండు కప్పుల గోధుమ పిండిని తీసుకున్నాను దీంట్లో నేను కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను తర్వాత కొంచెం జీలకర్ర యాడ్ చేసుకుంటున్నాను దీంట్లో జీలకర్ర వేయడం వల్ల మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు కొంచెం పసుపు వేసి ఇవన్నీ కలపాలి జీలకర్ర పసుపు ఉప్పు ఇదంతా గోధుమ పిండికి పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి కొంచెం పసుపు వేయడం వల్ల కలర్ కూడా బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా కొంచెం చేంజ్ ఉంటుంది ముందుగా నేను క్యారెట్ తురుమునంతా పిండిలో వేసి సరిగ్గా కలుపుకుంటాను తర్వాత కొన్ని కొన్ని నీళ్లు పోస్తూ ఈ గోధుమ పిండిని అంతా కలుపుకోవాలి ఈ క్యారెట్ అంతా పిండి పట్టించిన తర్వాత నేను కొంచెం నెయ్యి వేసుకుంటున్నాను నెయ్యి వేస్తే చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ మీరు కావాలంటే నూనె కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నెయ్యి ఇష్టపడని వాళ్ళు ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని వాటర్ పోస్తూ కలుపుకుంటున్నాను ఇలా కొన్ని కొన్ని వాటర్ వేస్తూ కలపడం వల్ల పిండి చాలా సాఫ్ట్గా అయ్యి చాలా బాగుంటుంది మీరు క్యారెట్ బాగా ఇష్టపడే వాళ్ళైతే రెండు క్యారెట్లను తురుమి కూడా వేసుకోవచ్చు నేను రెండు కప్పుల గోధుమ పిండికి ఒక క్యారెట్ వేసుకున్నాను లేదంటే రెండు క్యారెట్లు వేసుకుని కూడా చేసుకోవచ్చు బాగుంటుంది నేను లాస్ట్లో కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని కలుపుకుంటున్నాను నేను లాస్ట్లో నెయ్యి వేసుకొని కలుపుకోవడం వల్ల చేతిలో కూడా ఏమంటదు పిండి అలాగే గిన్నెకు కూడా అంటుకోకుండా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఒక థర్టీ మినిట్స్ పిండిని పక్కన పెట్టుకుంటాను తర్వాత చపాతి చేసుకుంటాను ఇలా చేయడం వల్ల పిండి చాలా సాఫ్ట్గా అయ్యి చపాతీలు బాగా వస్తాయి ఇప్పుడు పిండి రెడీ అయిపోయింది నేను కొంచెం కొంచెంగా తీసుకొని చపాతీలాగా ఒత్తుకుంటాను ఈ క్యారెట్ ఫ్లేవర్ చపాతి చాలా బాగుంటుంది పిల్లలకు కూడా చేసి ఇవ్వచ్చు బాగా తింటారు మీరు ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో పురి పిండిని తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు చపాతీని తాల్చుకుంటాను క్యారెట్ కొంచెం పచ్చిగా ఉంటుంది కదా ఆ వెట్నెస్ అంతా పోవడానికి కొన్ కొంచెం ఎక్కువే పిండి పడుతుంది పొడి పిండి అంతా చల్లించుకోవాలి లేదంటే క్యారెట్లో ఉన్న తడి అంతా బండకి అంటుకుపోతుంది కాబట్టి కొంచెం చల్లించుకోవాలి చూడండి ఆ క్యారెట్ అంతా పొడి పిండి అంతా పీల్ చేసింది మనం పిండిలో క్యారెట్ని బాగా కలిపాం కదా చూడండి ప్రతి బయటలో మన క్యారెట్ ఫ్లేవర్ తగులుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు చపాతి రెడీ అయిపోయింది నేను తీసి పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను నేను ఇంకో చపాతి తాల్చుకుంటున్నాను క్యారెట్స్ని రెగ్యులర్గా తినడం వల్ల చర్మంలో ఉన్న డెడ్ స్కిన్ అంతా పోయి కొత్త స్కిన్ వస్తుంది స్కిన్ కూడా చాలా గ్లోయింగ్గా ఉంటుంది అలాగే ఆర్థరైటిస్ ఎనీమియా అలాంటివి ఏం రావు రోజు క్యారెట్ జ్యూస్ తాగితే ఇంకా చాలా మంచిది చూడండి రెండో చపాతి కూడా రెడీ అయిపోయింది మనం ఇప్పుడు కాల్చుకుందాం స్టవ్ బాగా హీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వేసాను చపాతి ఒక వన్ మినిట్ తర్వాత టర్న్ చేసుకోవాలి ప్యాన్ చాలా హీట్ అయిన తర్వాతనే చపాతి వేయాలి లేదంటే చపాతీలు ఎప్పుడైనా సరిగ్గా రావు ఇప్పుడు చపాతి రెడీ అయిపోయింది తీసేయచ్చు రెండు వైపులా సరిగ్గా కాలింది చపాతి నేను కొంచెం ఆయిల్ వేసి మళ్ళీ చపాతిని వేసుకున్నాను వన్ మినిట్ తర్వాత టర్న్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు చపాతి అంతా సరిగ్గా వేగిపోయింది ఒక సైడ్ అంతా రెండో వైపు కూడా కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని టర్న్ చేసుకుంటున్నాను మీరు కావాలంటే నెయ్యి కూడా వేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నాను ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్